Привет! Есть такая секта мормон или мормонов, не знаю, как правильно. У них очень большой интерес к генеалогии. И поскольку у них есть средства, они достаточно хорошо вложились в генеалогические разработки, которые выпустили в том числе на свободный рынок для нечленов церкви. И другую работу, не только разработки, а просто провели работу, которая доступна всем. В том числе в России доступно несколько их детищ. Это сайт familysearch.org, на котором выложены оцифрованные метрики нескольких российских архивов, и не только метрики, а еще кое-какие архивные документы, имеющие отношение к генеалогии. Сейчас, к сожалению, доступ к ним закрыт. Это отдельная история, которая нуждается, наверное, в большом-большом видео и с баталией на этот счет. Могу только сказать, что оцифровывали они эти метрики не как-то не тайно, абсолютно по договоренности с архивами и при том, что правительство было российское уведомлено об этом, поэтому это не секрет. Они взаимодействовали на официальном уровне. И также есть программа, которая, ну вот по слухам, Генопро, программа, которая говорила в видео про программы, она разработана мормонами. Говорю вам об этом для того, чтобы вы просто были в курсе. У всех у нас свое мнение, свои моральные вектора, свое отношение. И самое важное в таких вопросах, где смешиваются какие-то духовные, религиозные поиски и обычные сферы жизни, это вовремя быть информированным и расставить свои приоритеты. Кому что подсказывает разум, душа и сердце, там, что делать, что не делать. У вас может возникнуть превратное впечатление о генеалогии вообще. И вы можете подумать, что это какая-то там сфера деятельности, на которой вообще кишит странными организациями или нуждается в каких-то вливаниях финансовых. Но нет, это не так. Просто вот такой частный случай, так же как в бизнес-среде существуют бизнес-курсы, которые на самом деле замаскированные секты, так же как в научно-просветительской среде есть тоже замаскированные секты. Я уж не говорю о пирамидах маркетинговых. Поэтому ничего удивительного, но самое главное просто вовремя об этом узнать. Всем пока!